അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയും അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോയും കവറേജ് റേഷ്യോസ് ദർ ഈസ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആർ ദി റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി ഫേംസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫേം ടു മെയ്ക്ക് പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള എബിലിറ്റി കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫേം ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബെൻജേഴ്സ് റെഗുലർലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിബെൻജേഴ്സിൻ്റെയും ലോൺസിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള എബിലിറ്റി കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് ഇക്വൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ആണ് അതായത് ടൈംസിലാണ് നോർമലി കവറേജ് റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഷ്യോസിനെ നാല് തരത്തിൽ പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പോർഷനിലോ പേഴ്സൻറ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈംസിലോ അത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈംസിലാണ് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെൻജേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സീസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഈസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ബിഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ടാക്സിനെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിഫോർ കിട്ടും അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നമുക്കത് കുറക്കാത്ത വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് തന്നത് എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇനി നമ്മൾ ബിഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ടാക്സിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ്
നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റർസ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ദി ഫേം ഹാസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഹിയർ ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് സെവൻ ടൈംസ് ദ ഈസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് സെവൻ ടൈംസ് ദസ് ദി കമ്പനി ഹാസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കെയറിംഗ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇ എ ടി ആണ് ഏർണിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഏർണിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കവറേജ് റേഷ്യോസ് ടൈംസിലാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ